Magandang araw mga kaguro! Ngayon ay tatalakay naman natin ang most essential learning competencies para sa grade 4. Pero, bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang no notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Halina at simulan natin sa Araling Panlipunan, pahina 26 hanggang 27. Para sa week 1, natatalakay ang konsepto ng bansa. Sa week 2 naman, natutukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon. Para sa week 3, natutukoy ang mga hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas gamit ang mapa. Para sa week 4, nasusuri ang ugnayan ng lokasyon Pilipinas at geografiya nito. Para sa week 5, na ilalarawan ang pagkakakilanlang geografiya ng Pilipinas. Para sa week 6, nakapagmumungkahi ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. Para sa week 7, nakapagbibigay ng konklusyon tungkol sa kahalagahan ng mga katangi ang pisikal sa pag-unlad ng bansa. At para naman po sa second quarter, week 1, na ipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Para sa week 2, nasusuri ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Para sa week 3, natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkab pangkabuhayan ng Pilipinas. Para sa week 4, nakalalahok sa mga gawaing nas nagsusulong ng likas kayang pag-unlad. Para sa week 5, na ipaliliwanag ang kahalagahan at kaugnayan ng mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. At para sa third quarter, week 1, natatalakay ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan. Para sa week 2 hanggang week 3, nasusuri ang balangkas o istruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Para sa week 4, nasusuri ang mga gampanin ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng bawat pamayanan. Para sa week 5 hanggang week 7, nasusuri ang mga programa ng pamahalaan tungkol sa pangkalusugan, pang-edukasyon, pang-kapayapaan, pang-ekonomiya, pang at pang infrastruktura Para sa week 8, napahalagahan ang bahaging ginagampana ng pamahalaan. Para sa quarter 4 naman, natatalakay ang konsepto ng prinsipyo ng pang pagkamamamayan. Para sa week 2 hanggang week 3, natatalakay ang konsepto ng karapatan at tungkulin. Para sa week 4 hanggang week 5 naman, naipaliliwanag ang mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko. Para sa week 6, napahalagahan ang kagalingang pansibiko. At para sa week 7 hanggang week 8, nasusuri ang bahagi na ginagampana ng mga mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa. At dyan nagtatapos ang araling panlipunan. M Mel. Dumako naman tayo para sa edukasyon sa pagpapakatao grade 4 na, na nasa pahina 53 hanggang 55. Para sa unang markahan ng edukasyon sa pagpapakatao grade 4, week 1, nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito. Para sa week 2, nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbanging batay sa mga nakalap na impormasyon. Para sa week 3, nakapagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon. Para sa week 4, nakapagsasagawa ng mga mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan at pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Para sa ikalawang markahan, week 1 pa din, week 1, nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng pagtanggap ng sariling pagkakamali at pagtutuwid na, ng bukal sa loob, pagtanggap ng puna ng kapwa ng maluwag sa kalooban, 
pagpili ng mga salitang di nakakasakit ng damdamin sa pagbibiro. Nakapagbabahagi ng sariling karanasan o makabuluhang pangyayaring nagpapakita ng pag-unawa sa kalagayan pangangailangan ng kapwa. Para sa week 2 na isa sa buhay ang pagiging bukas palad sa mga nangangailangan at sa panahon ng kalamidad. Para sa week 3 nakapagpapakita ng paggalang sa iba sa mga sumusunod na sitwasyon, oras ng pamamahinga, kapag may nag-aaral, kapag mayroong may sakit, pakikinig kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag, paggamit ng pasilidad ng paaralan ng may pag-aalaga at kapakanan ng kapwa, palikuran, silid-aklatan, palaruan. Pagpapanatili ng tahimik, malinis, kaaya-ayang kapaligiran bilang bahagi o paraan ng pakikipagkapwa-tao. Para sa ikatlong markahan, nakapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pama, pama ng kulturang material. Halimbawa nito ay mga kwentong bayan, alamat, mga et- epiko at di material. Halimbawa naman ito ang mga magagandang kaugalian, pagpapahalaga sa nakatatanda at iba pa. Para sa week 2 naman na ipagmamalaki na pag- napahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa. Par- nakasusunod sa mga batas, panuntunang pinaiiral tungkol sa pangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Para sa week 3, nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran, saan man sa pamamagitan ng segregasyon ng pagta- o pagtatapon ng mga basurang nabubulok at di nab- nabubulok sa tamang lagayan, pag-iiwas sa pagsunog ng anumang bagay, pagsasagawa ng mul- ng muling paggamit ng mga patapong bagay o recycling. At para sa ikaapat na markahan, week 1, napahalagahan ang lahat ng mga likha, may buhay at, mater- at mga material na bagay, sarili at kapwa-tao, pag-iwas at pagkakaroon ng sakit, pagalang sa kapwa-tao. Para sa week 2, hayop, pagkalinga sa mga hayop na ligaw at endangered. Para sa week 2 pa din, halaman, pangangalaga sa mga halaman gaya ng pag-aayos ng mga nabuhal na halaman, paglalagay ng mga lupa sa paso, pagbubungkal ng tanim na halaman sa paligid. Para sa week 3, mga material na kagamitan, pangangalaga ng mga material na kagamitang likas o gawa ng tao. At dito nagtatapos ang ESP Grade 4. Dumako naman tayo sa English para sa grade 4, pa- pages 96 to 97. Para sa grade 4 English, para sa quarter 1, recognize the parts of a simple paragraph. Use resources such as dictionary, thesaurus, <coughs> online sources to find the meaning of words. Note significant details of various texts or types. Identify the structure, purpose, and language features of different text types, for example, narrative, information, report, procedure, or argument. Identify meanings of unfamiliar words through structural analysis. Identify different meanings of content-specific words, denotation, and connotation. Get the meaning of words through word association, analogy, and classification. Use for, for the second quarter, use context clues to find meaning of unfamiliar words, definition, exemplification. Use clear and coherent sentences employing appropriate grammatical structures, kinds of nouns, mass nouns, and count nouns, possessive nouns, collective nouns. Use personal pronouns in sentences. Use adjectives, degrees of comparison, order in sentences. 
Use simple present tense of verbs in sentences. Use correct time expressions to tell in action in the present. Use past form of regular and irregular verbs. For quarter three, use adverbs, adverbs of manner, place, and time in sentences. Write directions using signal words. Distinguish between general and specific statements. Identify the main idea, key sentences, and supporting details from text listened to. Use appropriate graphic organizers in text read. Infer the, the speaker's tone, mood, and purpose. Analyze a story in terms of its elements. And for quarter four, write a short story, fiction or nonfiction, with its complete elements. Write a reaction about the story read. Distinguish far, fact from opinion in a narrative. Identify features of journalistic writing. Distinguish among types of journalistic writing, news report, opinion article, feature article, and sports news article. Write as news story rep reports using the given facts. And for quarter four, for the last quarter four, write or compose an editorial. At dito nagtatapos ang Melt para sa English. Ngayon naman ay dumako tayo sa Filipino grade 4 na nasa pahin ng 112 hanggang 116. Para sa Filipino 4, ang most essential learning competencies, first quarter, una, nagagamit ng wasto ang mga pangalan, Nabibig, nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng formal na definisyon, natutukoy ang mga elemento ng kwento, natutukoy ang bahagi ng binasang kwento, Naka, nakasusulat ng talata tungkol sa sarili, na isasalaysay muli ang nang wasto ang pagkakasunod-sunod ng teksto, nasasagot ang mga tanong sa napakinggan at nabasang kwento, nakasusulat ng natatanging kwento, Tungkol sa natatanging tao, nababasa ang maikling tula ng may matbilis, tamang bilis diin ekspresyon at intonasyon, na ipahayag ang sariling opinyon o reaksyon, nasusunod ang napakinggang panuto o hakbang ng isang gawain, na ibibigay ang kahalagahan ng media, nagagamit ang iba't ibang uri ng panghalip, nagagamit ang iba't 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 ibang uring panghalip pananong, nagagamit ang iba't ibang uring panghalip panaklaw, nabibigay ang kahulugan ng salita, na ibibigay ang kahulugan ng salita ayon sa kas kasing kahulugan, kasalungat, nakasusulat ng liham, para sa ikalawang quarter, nasasagot ang mga tanong mula sa napakinggan na basang alamat o laawit, na isusulat ng wasto ang baybay ng salita, Nakapagbibigay ng hinuwa sa kalab kalalabasan ng mga pangyayari. Nagagamit ang wasto ang panguri. Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di pamilyar. Nahuhulaan ng mga maaaring mangyari sa teksto. Naibibigay ang paksa ng napakinggang teksto. Nagagamit ang uri ng, ng pandiwa. Nasasabi ang sanhi at bunga ayon sa nabasang pahayag. Nakasusulat ng timeline tungkol sa pangyayari sa binasang kwento. Na isasalaysay ang mga tamang pagkakasunod na nakalap na impormasyon mula sa napanood, na ilalaraw ng elemento ng kwento, na ilalaraw ng tauhan batay sa ikinilos, ginawi, kisinabi at ginawang damdamin. Nagagamit ang iba't ibang uri ng panghalip, pamatlig, patulad. Nagagamit ang aspektong pana, panahuna ng pandiwa, natutukoy ang kahulugan ng salitang batay, Salita batay sa ugnayang salitang larawan, nakasusulat ng, sal ng talatang naglalarawan, na ilalarawan ng tauhan batay sa ikinilos, o ginawa o sinabi at damdaming. Nagagamit ang pa panggaano ng pandiwang pamatas, pautos, pasalaysay at napakinggang usapan. Nakasusunod sa nakasusulat na panuto, nakasusulat ng panuto gamit ang diagram. Nasasabi ang paksa 
nang napanood ng maigling pelikula na ibibigay ang sariling wakas sa mga napakinggang teksto na kasusulat ng sariling talambuhay na susuri ang damdami ng tauhan sa napanood na pagsusunod-sunod ang mga detalye na gagamit ang wasto ang mga pang-abay na tutukoy ang mga sumusuportang detalye Nagagamit ang nang wasto ang pang-abay at pandiwas pang-usap. Nagagamit ang wasto ang pang-abay at pang, pang-uri sa pang-usap. Para sa ikatlo, quarter, nakapagbibigay na akbang ng isang gawain, nakasusulat ng simpleng recipe at patalastas. Nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng hilos, na, is- na ilalarawan ng tauhan batay sa ikinilos. Nasasagot ang mga, ta- ang mga tanong sa nabasa, na isasalaysay ang Mahalagang detalye sa napakinga editorial na susuri ang mga kung opinion o katotohan ng isang pahayag na gagamit ang pahayag sa pagpapahayag ang magagalang na salita, nakasusulat ng argumento at editorial, nakasusulat ng paliwanag, usapan po na tungkol sa isang issue, nakapagbibigay ng reaksyon, natutukoy ang Kaibahan ng pang-abay at pang-uri, nagagamit ang parilalang pang-abay at pandiwa, nagagamit ang wasto ang pang-angkop, nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa napakinggang teksto na naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto. Nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang binasa na isasalaysay muli ang napang, napakinggang kwe- teksto. na ipapakita ang pag-unawa sa pinanood sa pamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang pagwawakas nito <coughs> o sa laubing. Nagagamit ng masto ang angkop na simula at panaguri na pangusap na kasusulat ng talata sa mes- na mezani at bunga na pagsusunod-sunod ng mga pangyayari na kasusulat ng balita na may huwaran. Para sa fourth quarter, nakapagbibigay ng panuto na may tatlo hanggang Apat na hakbang, makasasagot ng mga tanong sa napanood na patalastas, nakapaghahambing ng iba't ibang patalastas, magagamit at pag, sa pagpapakilala ng produkto ang uri na pangusap, nagagamit ang iba't ibang uri ng pangusap sa pagsasalaysay ng sariling karanasan, nakasusulat ng isang malang, balangkas mula sa mga nakalap na impormasyon mula sa binasa na ibibigay ang paksa ng pak- napakinggang teksto na ibibigay ang kahulugan sa salita ng salita sa magitan ng formal na depenisyon ng salita nagagamit ang pan- sa panayam ang iba't ibang uri ng pangusap nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon naka- nakaguguhit ang sariling editorial cartoon nagagamit ang pakikipagtalastasan ng ang mga uri ng pangusap na ibibigay ang bagong natuklas ang kalaman mula sa binasang teksto. Nasasagot ang mga tanong sa nabasa na ipahayag ang sariling opinion na gagamit ang mga uri ng pangusap na kasusulat ng minutes ng pagpupulong. Nasasagot ang tanong sa binasang script na nakasusulat ng script na ibabahagi ang obserbasyon na ibabahagi ang obserbasyon sa napakinggang script na gagamit ang iba't ibang uri ng pangusap na ibibigay ang puod o lagom na isang tekstong o script na gagamit ang mga uri ng pangusap sa na ibabahagi ang obserbasyon na gagamit ang mga uri ng pangusap sa pakikipagdebate na ibibigay ang buod o lagom ng debating binasa na paghahambing ng mga iba't ibang debating na panood na ipakikita ang nakalap na impormasyon sa pamagitan ng nakalaraong balangkas naka- at nakakakuha ng talata buhat sa binasang teksto at dyan nagtatapos ang, ang grade 4 Filipino. Ngayon naman ay mathematics na nasa pahina 155 to 158. Sa so first quarter, sa content standards, demonstrate understanding of whole numbers up to 100,000 and also demonstrate understanding of multiplication and division of whole numbers including money. So here are the most essential learning competencies for first quarter. So from week 1 to week 9. For quarter 2, 
Demonstrate understanding of factors, multiples, and addition and subtraction of fractions. Demonstrate understanding of improper fractions, mixed numbers, and decimals. So, week 1 to week 9 for quarter 2. For quarter 3, demonstrate understanding of the concepts of parallel and perpendicular lines, angles, triangles, and quadrilaterals. So, and others. So, from week 1 to week 9 also. For quarter 4, the learner will demonstrate understanding of the concepts bar, traps, and simple experiments. So, for quarter 4, there are week 1 to week 9. So, dyan po nagtatapos ang milk for grade 4. Dumako naman tayo sa mape na may apat na components. Unahin natin ang music na nasa pahina 185 hanggang 187. So, so for quarter 1, magpo-focus tayo sa rhythm. So, we have five most learning, most essential learning competencies. For quarter 2, magpo-focus tayo sa melody. So, we have... We have six most essential learning competencies. For third quarter, mag-focus tayo sa musical terms in form and also variation of sound, lightness, lightness and heaviness, and also volume in music. So that's it for third quarter most essential learning competencies. For fourth quarter, the learner will also demonstrate understanding pertaining to speed flow of music and also texture and harmonic intervals. So we have six most essential learning competencies for fourth quarter. So dito nagtatapos ang music grade 4. Dumako naman tayo sa arts na nasa pahina 212 hanggang 214. So, sa first quarter, ang most essential learning competencies ay magpo-focus sa uh, lines, textures, shapes, and balance of size and repetition of motifs, patterns through drawing. So, from week 1 to week 8. So, we have 7 most essential learning competencies for first quarter. For second quarter, they will also demonstrate understanding of lines, color, shape, space, and proportion through drawing. So we have six milk. For third quarter, they will demonstrate understanding of shapes, colors, principle, repetition, and emphasis through printmaking. So we have nine milk. For fourth quarter, it focuses on texture and contrast of colors. And also sculpture and crafts. So we have eight milk for fourth quarter. So dito po nagtatapos ang para sa arts. Para naman sa physical education na nasa pahina 247 hanggang 248. So for first quarter, it will focus more on assessment of physical activity activities and physical fitness we have five milk for first quarter for second quarter it will focus on the uh, also physical activities and physical fitness so we have three milk for third quarter we have three milk also and for fourth quarter we have four most essential learning competencies. So, dyan nagdatapos ang para sa PE grade 4. Dumako naman tayo sa health na nasa pahina 268 hanggang 269. Yan. So, for first quarter, we have 6 milk. For second quarter, we have 7 milk. For third quarter, we have five for week one to week eight. And for fourth quarter, we have six 
for week 1 to week 8. So, dyan nagtatapos ang ating milk para sa grade 4. So, sa aking mga kapwa guro, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga videos. Thank you very much. God bless everyone.